दगडखान क्षेत्रातील स्थलांतरित आणि भटकंती करणाऱ्या शिक्षण वंचित आणि बालमजूर शाळाबाह्य निराधार निराक्षित आणि असुरक्षित मुला मुलींसाठी एकोणीसशे सत्त्याण्णव मध्ये संतुलन संस्थेने पुण्यातील वाघोली येथील दगडखान क्षेत्रामध्ये पहिली नाविन्यपूर्ण संतुलन पाषाण शाळा सुरू करून पिढ्यानपिढ्या शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील बालकांना शिक्षणाचे दरवाजे खुले केल्यात शिक्षण हक्क कायदा येण्यापूर्वी संतुलन संस्थेने वंचित घटकातील मुलांसाठी बालवाडी ते दहावी पर्यंतचे मोफत शिक्षण पोषण आहार आरोग्य सुविधा व्यक्तिमत्व विकास आणि निवासिक शिक्षणाची सोयीच्या माध्यमातून राज्यातील चाळीस हजाराहून अधिक बालकांना हक्काचे शिक्षण दिलंय संतुलच्या कार्यक्षेत्रामध्ये बालमजूर आणि बालविवाह पूर्ण बंद झाले असून कामगारांमध्ये साक्षरता आणि कौशल्य वाढून शिक्षणाचा दर्जा उंचावलाय परिणामी स्थलांतरित आणि भटकंती कामगारांमध्ये शोषण पिळवणूक आणि दारिद्र्य कमी झालं आहे वंचितांच्या हक्कासाठी रचनात्मक संघर्ष करणारी संतुलनची चळवळ स्थलांतरित दगडखान कामगार शेतमजूर अल्पभूधारक शहरी भागातील गोरगरीब फुटपाथवर राहणारे समाज आदिवासी शेतकरी यांच्याबरोबर महिलांचे प्रबोधन आणि संघटन सक्षमीकरण युवा युवतींचे संघटन आणि कौशल्य विकसन तसेच असंघटित कष्टकरी कामगारांचे मूलभूत अधिकार आणि हक्कासाठी महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश उत्तराखंड या राज्यामध्ये लाखो कुटुंबे संतुलनच्या चळवळीमध्ये सहभागी झाल्यात या सर्व कार्याची दखल घेऊन दिल्ली शासनातर्फे संतुलन संस्थेला नुकताच चिल्ड्रन चॅम्पियन अवॉर्ड दिल्ली शासनाच्या बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने मंत्री अतिशी सिंग आणि डी अध्यक्ष अनुराग कुंदू अंशु गुप्ता आणि दीपक कुमार यांच्या हस्ते संतुलन संस्थेचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट बी एम रेगे यांना मंडे हाऊस दिल्ली येथे प्रदान केलाय या प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पी एस नरसिंह आणि ओरिसा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर एस मुरलीधर उपस्थित होत आहे यावेळी मानपत्र प्रमाणपत्र आणि पंचाहत्तर हजार रुपये रोख असे पुरस्काराचं स्वरूप असून संतुलनच्या शिरपेचा यामुळे आणखी एक मानाचा तुरा खवला गेलाय I also didn't know. It was an accident of a child on a major highway who was knocked out by a dumper. Dumper is a truck that carries the stones to the cities. And this is how we drew into the stone quarries in Pune. And what I saw there, or what we saw there, what probably you can imagine, the migrant labor's pathetic conditions. When you are migrant, your, your person belongs to no land. This is how we are Uh, we get treated when we are migrants from uh, from various states pune bombay maharashtra is a, is a very developing uh, state developed state lot more families from across india migrate to maharashtra especially bombay pune kolkata and other cities situation in the stone quarries you just cannot really imagine which i couldn't no house no water no light no market no school no health facilities no record no services you are nowhere you exist nowhere not to the politicians not to the administrators not to the labor uh, anybody they will go to any mean and this is a very large population across india who migrated covid was the worst time what everybody had seen for us the matter was 26 years back children's future the child accident was drew us into the mining will this continue for how many generations how many generations this will go on doctor son becomes doctor engineer son becomes engineer quarry workers child becomes a quarry worker we need to change it so we approached to pashan shala pashan is patthar stone we created a school under the tree under the shades anywhere where the children not going to work child marriage is stopped child exploitation stop just children come to the school and there we have all our activities there was a criticism why the children cannot go to school but we believe child centric approach children not going to school but the school school should go to the children because the mining areas are hard to reach and very far from the cities or the villages and if they have to be by the law and this in 26 years of time over 53000 children have been brought to the school number of them have gone to armies 
become what advocates, journalists, and into corporate sector and banking sector. It's a big change, and this award absolutely goes by the DCPCR selected. Nadeshwar Patekar, Star Maharaj News, Pune.